আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে আমরা কথা বলবো ক্যান্সার রোগ নিয়ে তো ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে ক্যান্সার রোগের যে ঝুঁকির কারণগুলো বা যেই সমস্ত কারণে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে খানিকটা আজকে বোঝার চেষ্টা করব তো আজকে আমি আপনাদের সামনে যে তথ্যগুলো তুলে আনছি সেগুলো আসছে ডাক্তার জেসন ফাঙের একটি আলোচনা থেকে ডাক্তার জেসন ফাঙের ভিডিওটির ক্লিপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো আমি ভিডিওটিকে চালিয়ে তার একটা ছোট্ট বাংলা অনুবাদ আপনাদেরকে করে শোনাবো কিন্তু তার আগে একটুখানি যে এর পেছনের কাহিনী একটুখানি দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে ক্যান্সার সম্পর্কে যে আমাদের প্রচলিত ধারণা যে এটি একটি জেনেটিক অসুখ সেই ধারণাটিতে প্রথম যে সন্দেহ আসতে শুরু করল হচ্ছে এই ঘটনা থেকে যে জাপানের মহিলারা যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান থেকে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন দেখা গেল যে জাপানে থাকা জাপানি মহিলাদের যেই মাত্রায় ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় বা মাঝখানে একটু কাশি না এলে চলবে কি করে তো জাপানের মহিলাদের যেই হারে ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় দেখা গেল আমেরিকাতে জাপানি মহিলাদেরই তার থেকে অনেক বেশি মাত্রায় এই ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে তো তাহলে জিনগত দিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখি যে এই পঞ্চাশ বছরে একশো বছরে তো জিনে আসলে সাংঘাতিক পরিবর্তন কিছু হয় না জিনের পরিবর্তন হতে আর অনেক বেশি সময় লাগে অথচ এই জাপানি মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তাদের ক্যান্সার বেশি হচ্ছে এবং তাতেই প্রথম সন্দেহ হলো বা সন্দেহটা উঠে এলো যে এটা হয়তো তাহলে পুরোপুরি জিনের কারণে নয় বরং এটা পরিবেশের উপরে নির্ভর করে জাপানি মহিলারা যারা জাপানে রয়েছেন তাদের ক্যান্সার হচ্ছে না কারণ জাপানের যে পরিবেশ সেখানে সেই পরিবেশটা ক্যান্সার হবার জন্য হয়তো উপযুক্ত নয় বা ক্যান্সার বান্ধব নয় আর আমেরিকায় যে পরিবেশ সেই পরিবেশটা হয়তো আরও বেশি ক্যান্সার বান্ধব ক্যান্সার হবার জন্য উপযোগী তো সেই জন্যে এই পার্থক্যটা হচ্ছে তো যখন এই বিষয়টা বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিত হলেন তখন তারা খুঁজতে শুরু করলেন যে তাহলে এই পরিবেশের মধ্যে আর কি আছে যেটা ক্যান্সার ঘটাতে পারে তো সেখান থেকেই চলুন এবারে ডাক্তার জেসন ফাঙের মুখে কথা শুনি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদেরকে বাংলা একটা অনুবাদ দেবার চেষ্টা করব তিনি বললেন যে তাহলে সেই সময় বিজ্ঞানীদের মানে প্রশ্নটা ছিল যে আমাদের পরিবেশের আসলে কি জিনিসগুলো ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় এবং সেটাকে বোঝার জন্য তারা উনিশশো সালে একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল গবেষণা শুরু করলেন এবং উদ্দেশ্যটা ছিল বোঝা যে কি কারণে ক্যান্সার হয় উদ্দীপক বলতে পারেন ক্যান্সারের জন্য হয়তো উদ্দীপক বা ক্যান্সার কে শুরু করে দেবার জন্য ট্রিগার ইংরেজিতে যেটাকে বলে তো এর মধ্যে কোনটা ক্যান্সার হবার জন্য কতটা ভূমিকা রাখতে পারে বা কোন একটা বিষয় থেকে কত শতাংশ ক্যান্সার হয় এটা বোধ হয় আরো বেশি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা যে ধরুন ধূমপান সেটা থেকে কত শতাংশ ক্যান্সার ধূমপান থেকে হয় কত শতাংশ অন্য কিছু থেকে হয় ধরুন রেডিয়েশন হতে পারে বা ধরুন এই যে কীটনাশক ব্যবহার করা সে কারণে হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বোঝার চেষ্টা করা তারা দেখলেন যে ধূমপান ছিল ক্যান্সারের জন্য সব থেকে বড় ঝুঁকির কারণ প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ ক্যান্সার আসে ধূমপান থেকে অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে মানুষের যত ক্যান্সার হয় তার প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ হচ্ছে ধূমপানের কারণে এই ক্যান্সারের শুরু হয় Tobacco is responsible roughly for 35% of cancer overall. But number two was the diet at around 30%. দ্বিতীয় যে বিষয়টি ছিল ক্যান্সার হওয়ার জন্য ভূমিকা রাখছে সেটি হচ্ছে খাদ্য অভ্যাস এবং সেটি ইসে ধূমপানের থেকে যে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বা ঝুঁকি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ শতাংশ আর খাদ্য অভ্যাসের উপর যে ঝুঁকি সেটা ছিল তিরিশ শতাংশ তার মানে প্রায় ইসের সঙ্গে সঙ্গেই কাছাকাছি খুবই কাছাকাছি 
আর অন্য যে ফ্যাক্টরগুলো ছিল অন্য যে সমস্ত কারণে ক্যান্সার হতে পারে সেইগুলো ছিল অত্যন্ত কম মানে পাঁচ শতাংশ দুই শতাংশ এইরকমের সংখ্যা right so really like very very close to tobacco and dwarfing almost everything else so all the stuff like the pesticides and the chemicals and stuff that's like one or two percent radiation one or two percent but cancer was caused in large part due to one tobacco which we know about and two the diet the question which is, never really got that like people didn't get that you know like people didn't that. they didn't get it that was, and 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 so they were looking for what part of the diet that was what the tricky part was তো তাহলে এখান থেকে এই গবেষণার অংশ হিসেবে তারা জানতে পারলেন যে খাদ্য অভ্যাসটা প্রায় 30 শতাংশ ক্যান্সার হওয়ার জন্য দায়ী কিন্তু পরবর্তী প্রশ্ন জটিল প্রশ্ন আরো সেটা হলো যে খাবারের কোন জিনিসটা আসলে ক্যান্সার ঘটায় এবং তারই অংশ হিসেবে আমরা আজ এখনো দেখতে পাই যে বিভিন্ন গবেষক গবেষণা করেন বেগুনের মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার কিছু আছে কিনা টমেটোর মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার কিছু আছে কিনা শশার মধ্যে কিছু আছে কিনা মরিচের মধ্যে কিছু আছে কিনা এরকম বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে আমরা খুঁজে বেড়াই যে ক্যান ক্যান্সার ঘটাতে পারে এমন কোনো কেমিক্যাল কোনো রাসায়নিক পদার্থ এগুলোর মধ্যে রয়েছে কি না তো কিন্তু খুঁজে পাওয়াটা So if it's diet, then what part of the diet is causing cancer, right? So they looked at fiber, it wasn't, wasn't the case. They looked at dietary fat, it wasn't the case. They looked at vitamin deficiencies. Fiber, not only cancer, but 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 not only cancer. Then what part of the diet is causing cancer, right? So they looked at fiber, it wasn't, wasn't the case. They looked at dietary fat, it wasn't the case. They looked at cancer, it wasn't the case. They looked at vitamin and mineral, it wasn't the case. They looked at vitamin and mineral, it wasn't the case. They looked at vitamin and mineral, it wasn't the case. They looked at vitamin deficiencies. And we've done so many studies like uh, vitamin A, vitamin B, folic acid, vitamin C, vitamin D, vitamin E. আমরা এই বিষয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে কিছু তথ্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হলেন কিন্তু আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল দুই হাজার তিন সালের দিকে এবং তখন যেটা দেখা গেল সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি সব থেকে বেশি হচ্ছে যারা অতিরিক্ত ওজন যাদের রয়েছে বা কারো ওজন বেশি থাকাটা ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয় এই যে তিরিশ শতাংশ ক্যান্সারের পেছনে খাদ্যাভ্যাস দায়ী আমরা একটু আগে জানলাম দেখা গেল এই ঝুঁকিটার একটা বিশাল অংশই হচ্ছে এই আমাদের ওজন যদি বেশি হয় তাহলে এই ঝুঁকিটা বেশি হয়ে যায় বেড়ে যায় আমাদের মধ্যে was the biggest biggest driver of cancer and probably more specifically is that it was the hyperinsulinemia that is এবং সম্ভবত যে কারণে এই মোটা হলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে অর্থাৎ আমরা আরো এক ধাপ গভীর থেকে বোঝার চেষ্টা করছি এখন যে মোটা হলে আমাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে কিন্তু মোটা হওয়ার মধ্যে কি এমন আছে যে কারণে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে সেটা খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল সম্ভবত এটা হচ্ছে ইনসুলিনের আধিক্য আমাদের দেহে যদি ইনসুলিন অতিরিক্ত পরিমাণে থাকে তাহলেই আমাদের ওজন বাড়ে কারণ ইনসুলিনটা ওজন বাড়ানোর হরমোন দেহের মধ্যে শক্তি জমা করে রাখার হরমোন চর্বি তৈরি করার হরমোন এছাড়াও ইনসুলিনের আরও অনেক কাজ রয়েছে কিন্তু এগুলো প্রধান কাজ তো যখন ইনসুলিন অতিরিক্ত হয় আমাদের দেহে তখন আমাদের দেহে চর্বি জমে বেশি তার মানে আমাদের ওজন বাড়ে আমরা মোটা হই ওইদিকে মোটা হলে ক্যান্সার হবার ঝুঁকি বাড়ে 
তাহলে অন্য কথায় বলা যায় যে যদি আমাদের দেহে ইনসুলিন মাত্রা বেড়ে থাকে তাহলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায় which is very typical of obesity is probably the, 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 the what's driving cancer in those cases. And the reason I say we didn't know is because, uh, so I went to medical school in the mid 1990s and we never talked about this stuff. No. Uh, but in 2003, a very large study came out which showed that obesity actually raises the risk of all kinds of cancers. তো উনিশশো নব্বই দশকে যখন ডক্টর জেসন ফাং মেডিকেল স্কুলে ছিলেন তিনি ডাক্তারি শিখছিলেন এমবিবিএস কোর্স করছিলেন তখন এই বিষয়গুলো তার জানা ছিল না তার কারণ হচ্ছে যে একটু আগে বললাম যে দু সালের আগে এই তথ্যগুলো আসলে কেউ জানত না তো দুই সালে এই বিশাল একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হলো এবং যেখান থেকে দাবি করা হলো যে এই যদি কারো ওজন বেশি হয় তার ক্ষেত্রে অনেকগুলো তারা দাবি করে যে তেরোটা বিভিন্ন রকমের ক্যান্সার আপনার হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে যদি আপনার ওজন বেশি থাকে অন্য কথায় যদি আপনার দেহে ইনসুলিনের মাত্রা বেশি থাকে তাহলে এই ক্যান্সার এই তেরো ধরনের ক্যান্সারের যে কোনো একটি বা একাধিক হবার ঝুঁকি আপনার অনেক বেড়ে যাবে আর এই ক্ষেত্রে চট করে একটু বলে রাখি যেটা উনি এখানে আলোচনায় বলছেন না কিন্তু আমি বলে রাখি যে দ্বিতীয় ধরনের ডায়াবেটিস সম্পর্কে আমাদের বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে আসলে এখন পর্যন্ত অত্যন্ত ভুল ধারণা দেয়া হয় ডাক্তাররা আমাদেরকে ভুল কথা বলছেন সেটি হচ্ছে তারা বলেন দ্বিতীয় ধরনের ডায়াবেটিক রুগীর দেহে ইনসুলিন যথেষ্ট থাকে না এটি একটি ভুল কথা প্রথম ধরনের ডায়াবেটিক রুগী যারা তাদের দেহে ইনসুলিন যথেষ্ট থাকে না এটা সত্যি কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের ডায়াবেটিক রুগী যারা তাদের দেহে আসলে ইনসুলিন থাকে মাত্রাতিরিক্তভাবে আর সেজন্যই এই রকমের ডায়াবেটিক পেশেন্ট যারা রুগী যারা তাদের ওজন সাধারণত দেখা যায় বেশি থাকে তারা মোটা বেশি হন তো ইনসুলিনটা বেড়ে থাকলে আপনার ডায়াবেটিস যেমন হচ্ছে ডায়াবেটিসটা খারাপ হবে ইনফ্যাক্ট ইনসুলিন বেড়ে থাকাটাই আসলে দ্বিতীয় ধরনের ডায়াবেটিস এর কারণ যদিও আমাদের দেশে আমরা রক্তে চিনি কতটা বেড়েছে সেটা পরীক্ষা করি কিন্তু রক্তে ইনসুলিন কতটা বেড়েছে সেটাকে পরীক্ষা করি না এবং পরীক্ষা করলে আমরা আসলে ডায়াবেটিস রোগটাকে ধরতে পারতাম এখন যে সময় ধরি তারও দশ বছর আগে তারও বারো বছর আগে তারও পনেরো বছর আগে ধরা পড়তো যে আমাদের দেহে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়তে শুরু করেছে তো সেটা পরীক্ষা করলে খুব সুবিধে হতো কারণ তাহলে আমরা কি করে ইনসুলিনকে আবার স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে আনা যায় সেই ব্যবস্থা নিতে পারতাম এবং সেটা আসলে খুব সহজ ব্যবস্থা খাবার থেকে শর্করা বাদ দিলেই রক্তে যদি চিনি না বাড়ে তাহলে ইনসুলিন বেরিয়ে আসে না সুতরাং খাবার থেকে শর্করা জাতীয় খাবার যেগুলো হজমের পরে রক্তে চিনি বাড়িয়ে দেয় সেই খাবারগুলোকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্তে ইনসুলিন বেড়ে যাবার বা দেহে ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যাবার সম্ভাবনাটা নাই হয়ে যায় থাকে না including breast cancer and colorectal cancer which are after lung cancer sort of the most common cancers so really really important causes and this is what's important is now you know what we're doing is we have to go past again so this paradigm which so to ami eikhane um onar video ta ke bondho korchi to er moddhe abar advertisement chole elo ekkhana ei যে বিষয়গুলো আপনাদেরকে জানাবার ছিল সেগুলো মোটামুটি আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি তো আশা করছি বুঝতে পেরে থাকবেন যে যাদের ওজন বেশি তাদের ওজন বেশিটা যে শুধুমাত্র দৃষ্টি কটু অনেকের ক্ষেত্রে সকলের ক্ষেত্রে নয় হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে দৃষ্টি কটু শুধু সেখানেই এটা শেষ নয় ওজন বেশি হলে তারপরে আরও কতগুলো ঝামেলা আছে আপনার ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি যেমন বাড়ে আবার এদিকে ক্যান্সার রোগ হবার ঝুঁকিও আসলে অনেক গুণ বেড়ে যায় সুতরাং ওজনকে কিভাবে কমিয়ে রাখা যায় যেটার কথা একটু আগে আমি বললাম আপনাদের খাবার থেকে শর্করা বাদ দিলে তাহলে ইনসুলিন হরমোনটা বাড়ে না ইনসুলিন হরমোন না বাড়লে দেহে চর্বি জমে না ওজন বাড়ে না 
তো এই প্রক্রিয়া বা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ওজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকেও আপনারা আপনাদেরকে রক্ষা করতে পারবেন তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে সেই আশা রেখে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত